నమస్తే టిఎన్టి తెలుగు వరల్డ్ కు స్వాగతం మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి సంవత్సరంలో పన్నెండు నెలలలో నెలకు రెండు ఏకాదశుల చొప్పున కృష్ణపక్షము శుక్లపక్షము కలిపి ఇరవై నాలుగు ఏకాదశులను మనం ఆచరిస్తూ ఉంటాం ఈ ఇరవై నాలుగు ఏకాదశి వ్రతాలతో పాటు అధిక మాసం వచ్చినప్పుడు రెండు ఏకాదశులు మనకు ఎక్కువగా వస్తాయి అంటే ఇరవై ఆరు ఏకాదశులు వస్తాయి ఇలా అధిక మాసంలో వచ్చే ఏకాదశులకు కూడా వేరు పేర్లు ఉన్నాయి శుక్లపక్షంలో వచ్చే ఏకాదశికి పద్మిని ఏకాదశి అని పేరు అలాగే కృష్ణపక్షంలో వచ్చే ఏకాదశికి కమల ఏకాదశి అని పేరు ఈ వీడియోలో పద్మిని ఏకాదశి గురించి తెలుసుకుందాం ఈ ఏకాదశి రోజున ఉదయమే లేచి స్నానాది కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని నిత్య పూజను చేసుకుని శ్రీ మహావిష్ణువుని విష్ణు సహస్రనామాలతో విష్ణు అష్టోత్తరములను చదువుతూ తులసి దళాలతో పూజించాలి శ్రీ మహావిష్ణువు అలంకార ప్రియుడు కనుక మంచి సుగంధ పరిమళమైన పుష్పాలతో అలంకరించాలి ప్రతి ఏకాదశికి ఉపవాసం ఉండే విధంగా ఈ పద్మిని ఏకాదశి రోజున కూడా అదే నియమాలను విధిని పాటించాలి మర్నాడు ద్వాదశి నాడు నిత్య పూజాది కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని బ్రాహ్మణుడికి భోజనము పెట్టి ఉపవాసాన్ని విరమించాలి పద్మిని ఏకాదశి వ్రత కథ పూర్వం భక్తి ప్రపత్తులు కలిగిన కార్తవీర్య అనే రాజు ఉండేవాడు అతను అనేక మంది భార్యలను వివాహం చేసుకున్నాడు కార్తవీర్య అనే రాజు కర్తవ్య పాలనలో అంకిత భావంతో ప్రజలను ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాడు అతని జీవితంలో అన్ని సానుకూల విషయాలు ఉన్నప్పటికీ అతని భార్యల్లో ఏ ఒక్కరూ అతనికి కుమారుణ్ణి ఇవ్వలేకపోయారు అతని సింహాసనానికి వారసుడు కావాలని ఎన్నో పూజలు దానాలు మరియు కఠినమైన కార్యకలాపాలను కూడా చేశాడు కానీ ఏ ఉపయోగం కలగలేదు ఎంతోమంది జ్యోతిష్యులను ఋషులను సంప్రదించాడు కానీ ఏ ఫలితం లభించలేదు ఒకసారి కార్తవీర్య సభను ఏర్పాటు చేసి అతని మంత్రులకి అధికారులకి రాజ్య బాధ్యతను అప్పగించి తపస్సు చేసుకోవడానికి అడవులకు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడని ప్రకటించాడు అతను అడవికి వెళ్లినప్పుడు అతని భార్యలలో ఒకరైన పద్మిని అనే ఆవిడ అతనితో అడవులకు వెళ్లినది అడవిలో కార్తవీర్య అనేక వేల సంవత్సరాల పాటు కఠినమైన తపస్సును నిమగ్నమయ్యాడు కానీ ఎటువంటి ఫలితం దక్కలేదు అన్ని సంవత్సరాలు కూడా పద్మిని అతనికి సేవ చేస్తూ నమ్మకంగా ఉండేది ఒకరోజు పద్మిని అత్రి మహర్షి భార్య అయిన మహాపతివ్రత అయిన అనసూయను సంప్రదించి వారి దురావస్థ మరియు వారి వేదన గురించి వివరించింది మహాపతివ్రత అయిన అనసూయ ఇలా అన్నది పూర్వజన్మ పాపం వలన పుత్రుడు కలగడం లేదని తెలిపింది దానికి పరిహారంగా విష్ణువుని అధిక మాసంలో శుక్లపక్ష ఏకాదశి రోజున పద్మిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించటం వల్ల ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు వారి పాపాలన్నిటినీ తొలగించి మరియు పుత్రుణ్ణి ప్రసాదిస్తాడని చెప్పినది అప్పుడు పద్మిని పద్మిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఎంతో నిష్ఠతో ఆచరించి ఉపవాసం ఉండి మరుసటి రోజు బ్రాహ్మణుడికి భోజనము పెట్టి ఆ తర్వాత ఆమె ఉపవాసాన్ని విరమించుకుని స్వామివారి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించింది ఆమె భక్తి శ్రద్ధలకి మెచ్చి విష్ణువు ఆనందించి ఆమెకి దర్శనమిచ్చి వరం కోరుకోమన్నాడు అప్పుడు ఆమె తన భర్తకు దర్శనమివ్వమని కోరింది మరియు భర్త కోరిక మేరకు పుత్రుణ్ణి ప్రసాదించమని కోరింది అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు కార్తవీర్యుని ముందు ప్రత్యక్షమై ప్రపంచంలోనే గొప్పవాడైన కుమారుడు జన్మిస్తాడు అతడు కార్తవీర్యార్జున అనే పేరుతో ప్రఖ్యాతి చెందుతాడు మరియు అతని మరణం నా చేతుల్లోనే ఉంటుంది అని చెప్పి అంతర్ధానమయ్యను ఈ కథను పద్మిని ఏకాదశి నాడు చదివినా వినినా అనుకున్న కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి అని పురాణాల కథనం ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి ధన్యవాదములు